Yang alamat sana KTP-nya ada nggak salah satu? Nggak ada. ada. Tahu ada operasi PSBB? Tahu. Mohon izin Bapak, dipaksa saya balikan ya. Hari ini saya balikan, putar arah lagi ya. Eh, putar arah Pak. Saat ini saya sudah berada di gerbang Tol Cikupa yang menghubungkan lintas Jawa menuju ke lintas Sumatera. Di mana di gerbang tol ini memang sudah diberlakukan operasi PSBB. Dan juga dapat kita lihat sudah banyak petugas kepolisian yang berjaga di gerbang tol ini untuk menertibkan para pengendara ataupun masyarakat yang nekat nyolong untuk mudik. Pengendara ini tidak mempunyai surat jalan dan juga tujuan serta KTP-nya tidak cocok. Kami pun segera mengarahkan pengendara ini untuk memutar balik. Kami memberhentikan kendaraan minibus. Mau kemana izin? Mau? Iya, cuma sekarang. Aduh, tidak ada yang datang. Surat ini surat izinnya coba. Ada nggak? Mau izin nih? Tahu nggak adanya PSBB? Nah. Bapak, maskernya dipakai apa? Nah, alasannya ingin mengantar barang untuk dikirim. Namun, pengendara ini tidak dapat menunjukkan surat jalannya. Nah, sampai ini. Alamatnya mana ini? Tangerang. Tangerang, berarti ya. Sudah alamat daerah. Bantem ya, sudah. Ada. Sudah ada. Harusnya ada. Kalau keluar dari kota ke kota sekarang, Ya walaupun barang ini sudah peraturan kita, ya kita mohon maaf nih, kita puterin ya, terarah. Terarah Pak, mohon maaf ya, silakan. Di masa PSBB seperti ini, jika memang diharuskan keluar, kita harus memiliki surat jalan. Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan, pengendara ini pun kami minta untuk putar balik. Periksa kendaraan selanjutnya. Mungkin selamat siang menjelang sore. Coba perlihatkan identitas. Tujuannya bawa kemana Pak? Ya? Bapak orang tiga raksa? Iya. Oh ya coba identitasnya KTP atau SIM? Pengendara ini mengaku ingin kembali ke rumahnya yaitu di tiga raksa. Kami pun segera mencocokkan keterangan dengan identitas mereka. Bapak bisa yang di depan ke belakang ya? Peraturan PSBB seperti itu, ya. Di sini perlu kami tekankan bahwa pada peraturan PSBB untuk kendaraan yang di depan hanyalah pengemudi saja. Untuk itu kami meminta penumpang yang di sebelah pengemudi ini bergeser ke bangku belakang. Nah, samping sini. Oke, hati-hati di jalan ya. Hati ya Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Identitasnya pun sesuai dengan tujuannya. Akhirnya kami pun mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Bus lintas provinsi juga tidak luput dari pemeriksaan kami. Pak, misi ya. Pasang, Pak. Pasang, Pak. Bapak, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. 
Di dalam bus ini ternyata kosong, hanya terdapat supir dan keneknya saja. Kami pun meminta mereka untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Kembali kendaraan pribadi yang kami berhentikan. Ya Pak, mungkin selama siang menjelang sore. Tujuannya mau ke Pak? Ke Lebak. Ke Lebak? Ke rumah siapa atau alamat sana? Alamat sana? Tujuan mereka katanya mau ke Lebak, cuman Lebaknya di mana belum diketahui. Yang alamat sana KTP-nya ada nggak salah satu? Nggak ada. ada. Tahu ada operasi PSBB? Tahu. Oh. Mohon izin Bapak, terpaksa saya balikan ya. Hari ini saya balikan, putar arah lagi ya. Eh, putar arah Pak. Silahkan Pak, maaf ya Pak ya. Karena identitas dan tujuan yang memang tidak sesuai, dan juga pengendara ini diindikasikan akan mudik, kami pun langsung meminta mereka untuk memutar balik menuju ke arah Jakarta. Nah, hari ini kita melaksanakan uh, PSBB penjakatan untuk checkpoint. Jadi ya, gerbang Cikupa yang mau mengarah ke Merak, kami berpesan kepada masyarakat tidak usah berpergian, tidak berpergian, sayangi keluarga di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Kalaupun harus berpergian, tolong dilengkapi uh, protokol PSBB ya atau surat-surat yang harus dilengkapi untuk uh, kenyamanan, kelancaran uh, pengguna jalan semuanya.